，一九九三年六月，由谢晋执导、谢天、斯琴高娃主演，根据著名作家张贤亮的小说《邢老汉与狗》的故事改编的电影《老人与狗》，这个剧组来到了西部影视城，赢下镇北埔。开机之前，谢晋犯了难：剧中这条狗上哪儿去找呢？情急之下，剧组通过广播。电视、报纸等新闻媒介，向全社会公开招聘狗，一时间剧组可就热闹了。各种各样的人领着各式各样的狗前来应聘。然而，过去好几天，谢晋面对来应聘的狗，却是一个劲儿的摇头。这位大导演可真的有些愁眉不展了。就在这个时候，一位三十岁左右的青年男子领着一条狗来到剧组。谢晋一眼就看中了这条狗，因为这条狗无论从毛色、大小、程度以及机灵程度，都与他想象的差不多，简直可以说是小说中邢老汉的狗的翻版。谢晋一扫满脸愁云，高兴的拉着青年男子的手致谢，并邀请他参加电影的拍摄。从谈话中，谢晋知道了这名男子叫做程鹏。是宁夏自治区林科所停薪留职的人员。以后的日子里，程鹏着实风光了一阵。在电影中，他多次扮演谢天的替身。看过此部影片的人，也许还记得，邢老汉赶着马车甩了几个响鞭以后，由近到远的那个背影就是程鹏。为此，程鹏四处吹嘘。然而，著名导演谢晋。和广大的影迷朋友绝对不会想到，眼前的这个程鹏竟然是一个杀人不眨眼的凶魔。那条明星狗也曾吞食过主人剃下来的人肉。程鹏的家在银川南门外区林科所家属院，平日里显得冷冷清清，尤其是程鹏家住宅，在家属院最后一排最东边，独门独院，北边。是像坟地一样的荒滩，东边是农田和芦苇塘。院内三面均是用砖和铁丝网所砌成的狗窝，里面驯养着二三十条恶狗。一般人很少涉足这里。程鹏的妻子大部分时间都在南部山区林场工作，很少回来，所以这里变成了程鹏淫乱杀人的屠场。1988年的春天。程鹏乘火车从兰州返回银川，途中他认识了一位石嘴山市的女青年。该女子长发披肩，气度不凡。程鹏一阵天南海北的神侃，只把没出过远门的披肩发给听得入了神了。他们谈得很是投机。到了银川临下车的时候，程鹏盛情相邀披肩发到银川玩几天。姑娘回眸一笑，同意了。并告诉程鹏，银川有个亲戚，正好可以顺便探望一下。在银川火车站分手时，程鹏无限深情地告诉披肩发自己家里的电话号码，说是自己有车，很乐意为姑娘效劳。披肩女心领神会，两个人挥手告别。再说，程鹏回到家里以后，翻来覆去的睡不着，他被披肩发给迷住了。整夜盘算着如何将他给弄到手，第二天，程鹏便迫不及待的按照披肩发所说的地方找上门来。果然，在遇心中之人，他欣喜若狂，带披肩发下馆子看电影、逛商场，晚上又邀他到家里，二人互拥上床。次日，披肩发声称出门时间长了，要回家看看。程鹏买了一套衣服送给他。并将姑娘送上了去石嘴山的汽车，此后二人频繁往来。然而，就在披肩发对程鹏日渐升温之际，程鹏却对他感到腻味了。他想要摆脱这个披肩发。一天，披肩发又来到了程鹏家里。白天两个人又是一顿瞎逛，晚上同床共枕。程鹏看着熟睡在身旁的披肩发，一股杀气就涌上心头。次日清晨，趁披肩发起床梳洗打扮之际，程鹏露出了狰狞的面容
，用事先准备好的管钳猛击其头部，披肩发倒在了血泊之中。程帕奇不死，又用尼龙绳勒紧了他的脖子，然后扒光了他的衣服，将尸体肢解，剔肉喂狗，剩余的骨头埋于院中。初次杀人，尽管程鹏心狠手辣，但他还是有些后怕，一言一行十分谨慎。程鹏从小喜欢枪，他常常看人打靶，有的时候也随朋友练一练，打几枪过过瘾。他做梦都想拥有一把自己的枪，尤其是杀了第一个人以后，他的这种愿望就更加的强烈了起来。机会终于来了， 1 9 9 0年10月27日，他发现区林产公司仓库进了一批猎枪。当天晚上，叫上了在林科所干临时工的表弟邵小蛋，打通仓房，潜入仓库，盗走了自动猎枪八支，子弹两千余发。有了枪，程鹏的胆子就越来越大。他将两支五连发猎枪锯掉半截枪管和枪托，改装成了可以随身携带的手枪，伺机寻找杀人目标。1990年12月的一天。程鹏与朋友于大伟在一起喝酒，于对程鹏说：“他不想在长城贸易公司干，向总经理李国栋提出了退还三千元风险抵押金，遭到了李的拒绝。”程鹏听后十分气愤，他决定要为于大伟出这口恶气。12月22日，程鹏叫上了邵小蛋，带上改装好的猎枪，要租车找李国栋寻仇。他们在银川火车站租了司机杨学林的天津大发，将其诱骗家中，开枪打死。邵小蛋第一次见杀人的场面，问程鹏尸体怎么办？程鹏指着狂吠乱叫的狼狗，狠狠的说道：“我养他们是干什么的？你知道吗？”随后，二人将剃光了肉的骨头给埋在了狗窝下面，全都让这些狗给吃了。然后开着抢劫的汽车，拉着于大伟四处寻找李国栋未果，只好将汽车弃至西门桥附近。时隔半月，程鹏见风声已过，他准备再次杀人劫车，绑架李国栋，寻些钱花，然后将其杀掉。1991年1月8号晚上八时许。程鹏、邵小丹、于大伟三个人租用张保忠的波罗奶兹车到南门外。当车行至了苗木场一段偏僻的土路上的时候，三个人不由分说将司机一顿乱揍以后杀死。程鹏凶残的砍掉了张的人头，弃于荒草之中，然后再次寻找李国栋未获。于借口身体不适先回了家，程少二人又返回杀人的地方。将尸体塞进了汽车后备箱，连夜将尸体运到了西沙窝掩埋。回到银川以后，他们将车弃至东风浴池旁边。程鹏自知罪孽深重，所以，在他自由的日子里，他可以去干他任何想干的事情。为了练习枪法，他今天偷只鸡，明天偷只鸭，挂在院中瞄准射击，然后将打死的鸡鸭扔给等时的狼狗。久而久之，左邻右舍对程鹏打枪已经习以为常，每日每夜独守空房，程鹏自感寂寞。他需要钱，也需要女人。1992年隆冬，程鹏在银川同府居大酒店跳舞，认识了一个刘庆的女孩。一阵殷勤奉承之后，他邀刘女逛夜市、吃小吃，一来二去没几天，刘女便投入了他的怀抱。程鹏经常带着他兜风玩乐，而后带回家里过夜。一天，刘女来到了程家，缠绵之余，她告诉程鹏自己找了个男朋友，因为急需钱，请他帮忙筹借三千元。程鹏如同被人给当头泼了一盆冷水，他不动声色的约刘女星期六来家里拿钱，实则心中打定了杀死刘女的主意。星期六，刘女按时赴约。程鹏带刘女跳完舞回到家里以后，相拥入梦。次日，刘女起床梳洗以后，对镜化妆，程鹏在其身后扣动了扳机，刘女当场倒地身亡。随后，程鹏将刘女衣服给扒光，扔进了邻居的院内。
。随后，程鹏将刘女衣服给扒光，然后尸体扔进了邻居的院内，因为那里有他养的五条狼狗。程鹏的邻居出差，让程鹏给他看家。十天以后，程鹏进院内查看，仅剩一堆白骨。程鹏顺手抄起了一把铁锹。将刘女的人头扔在了自家的房上，然后就地将白骨埋在了院内，拍拍手，领着几条狼狗扬长而去。程鹏养狗、玩枪，远近出了名。林科所有一位叫做于某的女人，对程鹏极为佩服。她认为像程鹏这样的人才算是真正的男子汉。尽管于某有丈夫、孩子和一个温暖的家。但这一切都无法抵挡程鹏对他在感情上的吸引。他长程鹏七岁，然而两个人却非常投缘。程鹏将自家门上的钥匙交给了于某，于是程家成了他第二个家。1994年4月12日，于某以父亲亡故三周年为借口，专门向单位领导请了假，预订了火车票，准备到河北老家去祭奠父亲。他提前一天给程鹏打了电话，让程鹏送他，顺便有重要的事情告诉他。程鹏在银川老大楼前见到了于某，并将他接回了家中。当天晚上，他们在宁丰院吃了一顿丰盛的晚餐，又到西域歌厅听歌。深夜十一时许，二人尽兴而归。天快亮的时候，于某紧紧的抱住程鹏，动情的告诉他，他想为没有孩子的程鹏生一个孩子。程鹏听了这个话，脸色大变。逢场作戏惯了的他，只想满足生理上的要求，根本不愿意让任何女人纠缠。他苦笑了几声，催促于某赶紧起床，别误了火车。他这一次下定决心要摆脱于某，但是唯一的办法就是让他消失在地球上。于某匆匆起床，刚在脸上洗了一把洗面奶，程鹏从其身后就开了枪。于某重重的栽在了程鹏的脚下，程鹏扔掉了手中的枪，又用两手死死的卡住了于某的脖子。看到于某已死，程鹏打开了他随手所携带的皮包，搜走了现金，又摘掉了他的金项链、金耳环、金戒指，然后在院内葡萄树下挖了一个坑，保留了于某的全尸，并从屋内拿了一些纸，猫哭老鼠一般乱烧了一番。全作对依恋他的情人于某的一种补偿。程鹏恶行的终结，竟然是来自一个偶然的机会。一九九四年的十二月中旬，银川市开发区的某公司经理张明与老同学程鹏合作一笔羊绒生意。当程鹏得知他已经筹齐了一百五十万元的羊绒款以后，便起了杀人劫财之心。一九九五年的元月七日。程鹏以谈生意，给张明一条狼狗为名，将张骗至家中，让同伙李三伟在张所喝的茶中放上了麻醉药。张喝了茶以后，便人事不知了。程鹏当即掏枪杀害了张明，并搜走了他的钥匙、BB 机。第二天，程鹏又与李三伟拿着张明的钥匙打开其家门，盗走了六百元、国库券三千元以及五百元债券。程平自鸣得意，认为自己福大命大，运气好，杀了六个人，居然未露出任何马脚。刚愎自用的他有些飘飘然了，竟然胆大妄为的将张明的 BB 机挂在腰间四处游荡。一天，程鹏正与朋友幺五喝六的时候，他腰间挂着的 BB 机突然间响了。他回电话问找谁，当打传呼的人问张明为什么不回电话的时候。程鹏就编瞎话，称自己是张明的同学，张明到云南去做生意去了，走的时候向他借了三千元现金，所以把 BB 机押给了他，并且自报了姓名。正是这个传呼，揭开了程鹏杀人魔王的真面目。就在公安机关侦查张明失踪案的时候，那个打传呼的人提供了宝贵的线索。元月十六日。聪明一世、糊涂一时的程鹏被请进了公安局，他万分懊恼，在接受审查的时候闭口不回答任何问题，并绝食两天。
。元月十八日，当公安干警带着程鹏搜查他家时，程更是惊恐万分。借给干警拦狗之计，逃之夭夭。程鹏逃脱以后，公安机关立即部署缉捕查控工作。元月十九日，银川市公安局首次通过电视对程鹏公开通缉。同日，公安部也向全国公安机关发出了紧急协查通报。元月二十一日，邵小旦被深圳市福田公安分局抓获。二月二日，银川市公安局。又抓获了另一案犯于大伟。2月12日，自治区公安厅发出了通缉令，悬赏三至五万元捉拿程鹏。同日，公安部也向全国发出了通缉令。两天没有吃东西的程鹏，在苗木厂一个木工房内弄了点吃的，匆匆坐车逃往内蒙古。到乌沈旗以后，他隐姓埋名，靠给别人打零工度日。为了继续顽抗，他决定盗枪以备后用。3月10日深夜，程鹏撬开了乌沈旗达布查克镇派出所，盗走了178张身份证和一个五四式手枪弹夹。3月19日，他又撬开了乌沈旗检察院一间办公室，盗走了六四式手枪弹夹两个，子弹17发。次日，他狗急跳墙，又撬开了旗政府的办公室，还是未盗得枪支。只盗窃六四式手枪子弹三十五发。程鹏连续作案，引起了乌沈旗警方的关注。加之驻扎在宁夏境内的长庆油田勘探队又来到了乌沈旗，程鹏怕被人给发现，就匆匆逃离了乌沈旗。四月十三日中午一时，程鹏几经周折，来到了西安市未央区草滩镇八家村。在某翻沙场，当负责人发现来人与通缉令上的程鹏一样的时候，便巧妙的通知了草滩镇派出所。副所长吴小丽带领六名干警包围了翻沙场。为了不伤害群众，干警于群力、王明军身着便装，以买沙子为名走进了沙场办公室。负责人认识两位干警，就像坐在沙发上的程鹏努了努嘴。你们先看看价格表再说。两个干警假意去看价格表，一左一右站在了程鹏的两边，趁其不备，将其按倒在地上，反戴上了手铐。与此同时，外面接应的干警也冲了进来，当场从程鹏身上搜出了六四式手枪子弹52发，两个子弹夹，与之相像的三张身份证。说起来。程鹏的父亲退休前还是一位副厅级干部。那么，有着这样一个家庭背景的程鹏，是怎么蜕变为一个杀人不眨眼的魔鬼呢？据了解，程鹏从小就喜欢独来独往，我行我素，不服管教。上初中那年，因为老师批评了他几句，便动手揍了老师一顿。中学没有毕业就被学校给开除了。走向社会以后，厌倦了家庭冷暖的程鹏，带着一种情绪，在林科所参加了工作。1982年，刚满20岁的他，因为盗窃被区公安局给抓获了。他根本就不当一回事，认为当官的父亲会替他说情，保他出去。然而，当其父亲来到公安局，不单没有保释他，还痛斥了他一顿，并希望将他从严处罚。最后，他被城区法院判处有期徒刑两年。出狱以后，他心灰意冷，对家庭显得更为冷漠。1988年， 2 6岁的他，在朋友的撮合下，与林科所的某大学生结了婚。父母原以为儿子结了婚，有妻子管着会好一些，岂料程鹏对新的家庭毫无责任感。停薪留职以后，他整天四弄喂养着二三十条狼狗。来往于街头狗市，人性在他的身上渐渐的泯灭了。程鹏自视甚高，他的哲学是：宁可我负人，我也不能让人负我。这也是导致他以后疯狂杀人的主要根源。他的朋友极少，除了于大伟、邵小旦、李三伟以及被害的于某以外，了解他的人几乎没有。程鹏相信，有钱能使鬼推磨。
对钱的追求可以说达到了登峰造极。为了钱，他不顾人情伦理，不择手段，拿生命做赌注。程鹏视女人为衣服，可以随意的换穿。他从来不把任何的女人放在心上，只想逢场作戏。他是一个口蜜腹剑的伪君子，在阴暗而又疯狂的心理历程中。程鹏一步步走上了自我毁灭的道路。1995年9月26日，程鹏、邵小旦被押赴刑场执行枪决。